Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa petinggi PSI keciduk ya ini tulis tweet dari Resti Cayah ya uh, ambil tiga ayam tapi ngakunya cuma dua ini satu tweet yang akhirnya mendapatkan respon banyak sekali pemirsa ribuan respon dari 116.000 ribu uh, pemirsa ya ini terjadi setelah petinggi PSI ini ya merasa mungkin <laughs> kayak dimahalin dari uh, warung yang ada di uh, rest area ya ini cerita pemudik ini saya baca saja dari Kompas beli dua porsi ayam dan minum itu totalnya membayar 155.000 di res area tol Cipali. Dan itu Sigit Widodo buat yang sedang istirahat di res area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. Dua porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya Rp155.000. Dan menjual, penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh aja. Ya, inilah pernyataan awal yang akhirnya menggegerkan dunia internet dan akhirnya uh, pemirsa rumah DM, eh, rumah makan HD ya, ya, yang di capture gambarnya. Sebetulnya di bawahnya itu ada daftar. Uh, menu dan harganya ya tapi tidak disertakan dalam foto itu tidak tahu at- apa alasannya dan ini adalah <laughs> sepertinya ya hanya kios-kios kecil saja ya dan dia tidak terima karena kelebihan membayar itu ya tetapi ternyata yang dimakan itu jumlahnya tidak seperti yang dinyatakan makanya dibilang uh, apa itu namanya Uh, ngambil tiga tapi bayar dua saja ya jadi uh, apa yang diambil uh, oleh <laughs> Sikit Widodo dan anaknya bisa jadi ini breakdown harganya harga makan Sikit Jubir PSI ya itu adalah nasi ya dua harga satuannya sepuluh ribu jadi dua puluh ribu Dua, tiga potong ayam jadi bukan dua potong ayam tapi tiga potong ayam ini yang akhirnya ditulis oleh uh, tweet itu telur dadar tahu tempe teh botol kemasan subtotal PPN harga 11% yang sejumlahnya itu secara total adalah 144.000 sekian dan dia membayar 155.000 lebih memang tetapi cara dia mentuit ke publik dengan menyebarkan seperti ini, uh betul-betul mematikan orang miskin. Mestinya gitu ya, tabayun sedikit saja, ya dan ngomong baik-baik saja itu akan sangat baik ya. Dan rest area yang dimaksud ini kan memang menjelang Lebaran pemirsa. Jadi memang uh, apa namanya uh, harga-harga itu memang agak mahal. Dan beberapa kasus yang kejadian gitu ya Dinaikin gitu Nggak tahu apakah ini yang naikkan hanya karyawannya kah Atau memang kebijakan dari yang punya warungnya Tapi dalam konteks rumah makan hadiah ya, Tampaknya itu adalah keteledoran Atau isengnya karyawan itu Tapi yang menjadi korban itu yang pemilik warung Coba kalau misalnya dia itu tabayun Ya Sebelum membuat masalah ini menjadi besar, yang tidak saja memukul ya rumah makan hadiah, tetapi juga menunjukkan bahwa PSI kok seperti ini ya menghukumnya terhadap rakyat kecil. Sementara korupsi di Indonesia triliunan rupiah, dia mereka diam saja coba. Bayangkan itu ya. Nah inilah akhirnya. Uh, apa namanya Sigit Widodo yang sebetulnya ini adalah kandidat doktor untuk jurusan komunikasi gitu ya dirujak netizen mungkin bisa dikatakan sampai kelenger ya nggak berdaya habis dia <laughs> dan itu dampaknya sudah barang tentu ke 
PSE ya dia mungkin ada selisih uang sekitar 11.000 atau berapa dan ini juga sudah disiapkan oleh yang pemilik warungnya ya dia siap untuk meref merefund ya mengembalikan ke, apa namanya selisih yang memang ditunjukkan oleh keteledoran dari eh, apa namanya dari karyawannya itu ya satu selisih ya saya kira baguslah habis lebaran mendapatkan uang 15.000 tambahan mending kan ya tapi memang sebetulnya pemirsa kalau memang nggak punya duit gitu baguslah ya bawa rantangan dari rumah atau dari rumah mertua begitu kan sungkem dari rumah mertua kemudian istrinya dicolek bubu bilang dong sama mertua uh, aku, anu suami sangat senang dengan masakannya gitu kan nah supaya dimasakkan sama mertua gratis bawa rantangan itu bisa menghemat sekitar 155.000 ya uh, banyak itu bagi orang yang tidak punya duit tapi bagi yang punya duit ya nyengir aja melihat seribu <laughs> 155.000 ini. Nah, beritanya saya mengutip langsung dari Kompas saja pemirsa dan nanti celetukan-celetukannya itu saya nanti uh, saya sertakan uh, linknya tweetnya dari siapa ini? Dari Resti Caya ya yang menunjukkan in loh penampakan Sigit Widodo ya ini namanya orang ya kira-kira umur 40-an lah barangkali ini dengan pakaian seperti itu petinggi PSI yang baru-baru ini keciduk ambil tiga ayam tapi ngakunya cuma dua ya sebetulnya persisnya yang diceritakan seperti itu bukan eh kamu ngambil tiga tapi ngaku dua enggak ya dia membuat narasi begini dan itu sebetulnya memang bisa diselesaikan melalui tabayun secara personal coba bayangkan dengan ditutupnya sementara warung RM hadiah ini kebayang enggak kerugiannya itu berapa Ya, kalau misalnya Sigit Widodo ini ngerti gitu ya Ini mereka berjuang mungkin setahun sekali untuk mendapatkan ya THR Karena dia mungkin bukan pegawai negeri Ya seperti itu gitu ya Nah disinilah uh, kadang-kadang itu ada sopan santun Tepos liro itu yang kadang-kadang tidak dimiliki orang Saya tidak tega menyebutkan <laughs> Tweet-tweet yang ada yang merespon tweetnya Resti Cayah itu ya nanti pemirsa bisa menyimak sendiri seperti apa itu dan ini tampaknya menakutkan bukan hanya Sigit uh, Widodo tapi juga uh, PSI karena itu dia dinasehati oleh uh, seniornya ya dan akhirnya dicopot itu uh, tweetnya itu ya tapi beritanya pemirsa Berita yang disampaikan oleh media Kompas ini dikatakan bahwa uh, seorang pemudik bernama Sigit Widodo menceritakan pengalamannya yang kaget dengan harga makanan di res area tol Cipali KM 86A. Pemudik tersebut kaget karena hanya membeli dua porsi ayam dan teh kemasan si penjual mematok harga 155.000 itu artinya apa pemirsa satu porsi itu sekitar 75.000 tetapi tadi seperti di breakdown harganya dari yang sudah dilihat itu sebetulnya bukan hanya dua porsi ayam ya dua porsi nasi nasinya dua ayamnya tiga ada tempe ada tahu <laughs> ada macam-macam tambahannya tetapi memang kalau di total itu tidak sampai 155 ribu 144 ribu itu pun sudah diberi uh, sudah ditambahkan dengan pajak ya sekarang kecil-kecil udah dipajakin karena APBN kita jeblok dikorupsi nah ini tugasnya PS ini berani ndak dia ngomong masalah korupsi di pemerintahan ini kalau berani Oh bisa jungkir balik itu nanti <laughs> PS ini itu nah nah dan ini buat yang dia mengatakan buat yang sedang istirahat di res area KM 86A Cipali dan ingin ngirit saya sarankan jangan makan di sini. Dua porsi nasi ayam dan teh dalam kemasannya harganya 155.000 dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan ya. Ini kan narasinya 
ada reduksi, ada penyederhanaan jumlah makanan yang dimakan. Padahal sebetulnya ada daftar daftar makanan itu, ya. Dan ini pada akhirnya memang uh, ini ditutup sementara. Jadi sa- sarannya dari Sa- M Said Didu termasuk gitu. Nanti bapak-bapak ya yang uh, apa namanya sempat di res area KM 86A. Ya, pulihkan duka lara yang diakibatkan oleh Sigit Widodo ini, makan di sana. Ya, 155 ribu itu bagi orang yang biasa, normal gitu. Enggak mahal lah perjalanan jarak jauh, happy-happy kan, pulang kampung. Tapi kalau bagi orang yang memang ngos-ngosan, apalagi mungkin dia duitnya sangat terbatas, memang sih 155 ribu itu mahal banget. Apalagi kalau dia bisa substitusi dapat tadi pesen supaya diambilkan dari rumah mertua atau masak sendiri bawa rantangan begitu. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.